ভিডিও শুরু হয়ে গেছে কিনা বুঝতে পারছি না হ্যাঁ ভিডিও শুরু হয়ে গেছে সরি ফর দিস ওকে আসসালামু আলাইকুম আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব একশো একান্ন পৃষ্ঠার লিটারারি ক্রিটিসিজম এই বইটি যাদের আছে তারা একটু বই বের করে নেবে একশো একান্ন পৃষ্ঠা থেকে পাঁচ নং প্রশ্ন পাঁচ নং প্রশ্ন হাউ অ্যাকর্ডিং টু সেইড ডাজ কালচার সার্ভ অ্যাজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ইম্পেরিয়ালিজম ইনস্ট্রুমেন্টের একটা সরি ইম্পেরিয়ালিজমের একটা যন্ত্র হিসাবে কিভাবে কালচার কাজ করে সেটা আমরা এই প্রশ্নে জানব আমরা এই ভিডিওতে দুটো শর্ট কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আলোচনা করব যারা ব্রড কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আলোচনা দেখতে চাও তাদেরকে আমি বলবো যে আমার অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখতে পারো এছাড়াও ট্রাই ডট ফুলফিলে বড় প্রশ্ন নিয়ে কিছু আলোচনা আছে এবং তোমরা হ্যান্ড নোটস এবং তোমাদের সাজেশনস পেয়ে যাবে হচ্ছে আল আরাফাতের যে গ্রুপ আছে ফোর্থ ইয়ার হ্যান্ড নোটস গ্রুপ ইংলিশ লিটারেচার ফোর্থ ইয়ার হ্যান্ড নোটস গ্রুপ ওকে অলরেডি সবাই চলে এসেছো নার্গি সুলতান আসিমু কেয়া ইসলাম মুন্নি আমিনুর হাফসা আনিকা তানহা ভুইয়া সবাই মেয়ে কোনো সেল নেই চলে আসবে ইনশাল্লাহ সবাই ওকে যাই হোক তাহলে আমরা শুরু করে দিই আমাদের এই দ্বিতীয় প্রশ্নটি এবং একটা প্রশ্ন কমপ্লিট হওয়ার পরে আমি তিন চারটে করে কমেন্ট নিব তোমাদের যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে সেটা তোমরা জিজ্ঞেস করবে ওকে তাহলে একশো একান্ন পৃষ্ঠা থেকে আমরা এই প্রশ্নটা শুরু করে দিই প্রশ্নটা আরও একবার পড়ব জাস্ট হাউ অ্যাকর্ডিং টু সেইড এই সেইড মানে কিন্তু বলেছিল না রাইটারের নাম অর্থাৎ অ্যাডোর্ট সাইডের মতে ডাজ কালচার সার্ভ অ্যাজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ইম্পেরিয়ালিজম কালচারের একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হিসাবে সরি ইম্পেরিয়ালিজমের একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হিসাবে কালচার সার্ভ করে কিনা অর্থাৎ কালচার খেয়াল করে ইনস্ট্রুমেন্ট মানে হাতিয়ার অর্থাৎ একটা সমাজকে যখন কলোনাইজ করতে চাচ্ছে কলোনাইজ করার ক্ষেত্রে হাতিয়ার হিসাবে কালচারকে ব্যবহার করা যায় কিনা আমি আজকে পানির বোতল আনিনি ভিডিও শুরু করার সময় গলায় প্রবলেম হচ্ছে সরি ওকে In Said's opinion, Saider Mote, we cannot really understand the power and... That's why I'm not going to talk about this. I'm not going to talk about this question. I'm not going to talk about this question. Look, the question is, that culture and imperialism is a very good thing. This is what Saider said, that the actors who have colonized the culture and imperialism is ইম্পেরিয়ালিজম করার জন্যে সেই সমাজের কালচারটা দয়ই কিনা বা কালচারটাকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা তো আমরা ইংরেজদের সাথে আমাদের কথা যদি এরকমভাবে মিলে বলার চেষ্টা করি দেখো ইংরেজরা প্রথমে আমাদের এই ভারতবর্ষকে ডোমিনেট করার জন্যে বা শাসন করার জন্য যখন আসছিল তখন আমাদের এই সমাজের কালচার সম্পর্কে তারা খুব ভালোভাবে জানার চেষ্টা করেছিল যে এখানকার কালচারটা কেমন এই কালচারের কোথায় কোথায় ত্রুটি আছে কোথায় কোথায় সমস্যা আছে যেটাকে তারা হাতিয়ার সম্পর্কে ব্যবহার করতে পারে এখন বারবার হাতিয়ারের কথাটা কেন আসছে ব্যাপারটা আসছে এরকম এই কারণে যে যখনই দেখবে যে আমাদের সংস্কৃতি আমাদের পড়াশোনা আমাদের জীবনযাত্রার মান এই বিষয়গুলো যখনই ইংরেজরা বুঝতে পারবে যে নিচু বা অন্যান্য যে কোনো সমাজের যখনই তারা বুঝতে পারবে যে এই বিষয়গুলো আমাদের সমাজে নিচু ছোট তখন তারা কি করতে পারে তাদের বেস্ট কালচারগুলোকে আমাদের সামনে যখন প্রেজেন্ট করবে আমরা কিন্তু নিজেরা কি করব নিজেদেরকে ছোট মনে করবে এই যে মানুষকে মানসিকভাবে ভেঙে ফেলা ছোট করে ফেলা এটাই একটা হাতিয়ারের দ্বারা তারা কোন কোনটাকে হাতিয়ার ব্যবহার করলো আমাদের কালচারটাকেই হাতের হিসেবে ব্যবহার করলো যে তোদের কালচারটা ছোট খারাপ ওদের কালচারটা ভালো সেটা আমাদের সামনে নিয়ে এসে দেখাচ্ছে এবং আমরা বোকা ছিলাম আমরা অশিক্ষিত মানুষ ছিলাম আমরা সেটা ভেবে ভেবে নিছি এবং ওদের কাছে আমরা মাথা নত করতে বা হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি আমরা কি করেছি তাদের কালচারগুলোকে অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করেছি তোমরা হতে পারো যে আমরা কই তাদের কালচার অ্যাডপ্ট করলাম এই যে আমি প্যান্ট পরে আসি টি শার্ট পরে আসি আজকে প্যান্ট পরে আসি অনেক সময় প্যান্ট পরে থাকি না এমনিতেই ভিডিও বানাই শুধু একটা টি শার্ট পরে তো যাই হোক তো দেখো যে শার্ট পরি বা প্যান্ট পরি যাই হোক এগুলো কিন্তু বাঙালি পোশাক না এগুলো আমরা কেন নিচ্ছি কারণ আমরা বাস্তবে এখনো কলোনাইজ হয়ে আসি আমরা ফোন ইন্টারনেটে যে ইউটিউব যাই হোক না কেন সবই কিন্তু তাদেরই ব্যাপার তো এটাই আমরা এখানে দেখবো যে একটা কালচারকে একটা রাজ্যের বা একটা অঞ্চলের কালচারকে কিভাবে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে ডোমিনেট করে বা শক্তিশালী কোনো অন্য একটা সমাজ তোমাদের জন্যে আমি বলবো তোমাদের একটু ওয়েট করতে আমি বলছিলাম যে আমাদের এখানে অনেকগুলো মসজিদ ঠিক সাতটা দশের সময় একটা মসজিদে আজান দিছে সাতটা তিরিশে আরেকটা মসজিদে আজান দিছে আর এখন সাতটা বিয়াল্লিশে আরেকটাতে আজান দিচ্ছে আজানের সময় মনে হয় ভিডিও কন্টিনিউ পাচ্ছ 
আচ্ছা যে প্রশ্নটা পড়ছিলাম এটা হচ্ছে 151 পেজ আর একটু মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শুনো প্লিজ যারা আছো 151 পেজের হাউ अकॉर्डिंग টু সে ডাজ কালচার সার্ভ অ্যাজ এন ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ইম্পেরিয়ালিজম এটা 2019 সালে আসছে কিনা অর্থাৎ তোমাদের গত বছর এটা আসছে কিনা এটা আচ্ছা নেটের কারণে শুনতে পাইছো কিনা জানি না 151 পেজের 5 নং প্রশ্ন গাইডেড 151 পেজের 5 নং প্রশ্ন হাউ अकॉर्डिंग टू সে ডাজ কালচার সার্ভ অ্যাজ এন ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ইম্পেরিয়ালিজম এই প্রশ্নটা তোমাদের গত বছর পরীক্ষাতে আসছে কিনা সেটা আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানাও যদি গত বছর পরীক্ষাতে আসে তাহলে এটা আমি আর কন্টিনিউ করব না অন্য আরেকটি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আছে সেটা নিয়ে কন্টিনিউ করব তো তোমরা কমেন্ট করে জানাও যে এটা আসছে কিনা আচ্ছা আসে নাই তোমাদের মধ্যে একজন বলছিল আসছে প্লিজ ভুল ইনফরমেশন দিও না তোমাদেরই সময় নষ্ট হবে আমার কিছুই হবে না ওকে শিহান সুলতানা বলছো যে আসে নাই ওকে তাহলে আমরা এটা কন্টিনিউ করলাম এটা নিয়ে খুব সুন্দর আসে নাই আসে নাই হ্যাঁ অনেকেই বলছো ওকে তাহলে এটা কন্টিনিউ করলাম এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এবং জাস্ট আর একটি প্রশ্ন পড়ব এই প্রশ্ন সাথে আরেকটি প্রশ্ন পড়ব এই দুটো পড়লেই আশা করা যায় একটি শর্ট প্রশ্ন আমরা কমন পাবো আর যারা ব্রডের জন্য কথা বলছো তাদেরকে আমি বলবো যে আমার কিছু কিছু ব্রড নিয়ে আলোচনা ভিডিও আছে এবং ট্রাই ডট ফুলফিল চ্যানেলে ব্রড নিয়ে তোমরা সব ভিডিও পেয়ে যাবে সেট সাজেশনসের ওখান থেকে তোমরা একটু দেখে নেবে শর্ট নিয়ে আমি আলোচনা করব এবং তার মধ্যে যে কথাগুলো বলবো আশা করা যায় যে সেগুলা থেকে তোমাদের অনেক ইনফরমেশনস পাওয়া হয়ে যাবে হ্যাঁ সবাই বলছো যে এটা আসে নাই ওকে थैंक यू তাহলে আমরা এটা আমরা অলরেডি এটা সম্পর্কে মোটামুটি 5 মিনিট 4 মিনিটের আমি একটা ডিটেইলস আলোচনা প্রথম দিকে করে রাখছি সেটা তোমরা পরে গিয়ে ব্যাকে গিয়ে শুনে নিও এবার আমরা লাইন বাই লাইন অ্যানসার পড়ি অ্যানসার ইন সেইডস অপিনিয়ন আমরা সেইডস এর মতামতে উই ক্যান নট রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড দা পাওয়ার এন্ড পারসিভারনেস পারসিভনেস অফ ইম্পেরিয়ালিজম আমরা যদিও কি বলে ইম্পেরিয়ালিজমের ক্ষমতা এবং পারসিভারেন্স বা এটাকে বলা হচ্ছে পরিব্যাপ্তি বা প্রবণতা এটা সম্পর্কে যদি আমরা জানতে পারি না আনলেস উই আন্ডারস্ট্যান্ড দা ইম্পর্টেন্স অফ কালচার যদি আমরা কালচারের গুরুত্বটা না জানি অর্থাৎ দেখো প্রশ্ন বলছেই এরকম যে ইম্পেরিয়ালিজম বা সাম্রাজ্যবাদ ঘটানোর জন্য সাম্রাজ্যবাদ ঘটানোর জন্য সাম্রাজ্যবাদী করার জন্য অর্থাৎ একটা সাম্রাজ্য একটা এলাকাকে কলোনাইজ করার জন্য হাতিয়ার হিসেবে ওই এলাকার কালচারটাকেই ধরা হচ্ছে তো এই বিষয়টা আমরা বুঝতে পারবো না কখন কেন বুঝতে পারবো না কারণ আমরা কালচারের গুরুত্বটা জানি না যদি আমরা কালচারের গুরুত্বটা জানি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কালচার প্রোভাইড দ্য এথিক্যাল পাওয়ার কালচার আমাদেরকে কি দেয় এথিক্যাল পাওয়ার দেয় নৈতিক একটা ক্ষমতা দেয় আর কি দেয় নেমলি নেমলি মালে উদাহরণস্বরূপ বা নাম বলতে গেলে কি কি নাম আসে দেখি দ্য সার্চ অফ সিভিলাইজিং মিশন এই যে এটা হচ্ছে সবচেয়ে দুঃখজনক একটা মানে ব্যাপার কালচার আমাদের একটা এথিক্যাল পাওয়ার দিয়েছিল সরি তাদেরকে এটা কিন্তু ইংরেজদেরকে দিয়েছিল কি দিয়েছিল দেখো দ্য সার্চ অফ সিভিলাইজিং মিশন তারা কি সিভিলাইজ মিশন করছিল সিভিলাইজ মিশন মানে হচ্ছে একটা জাতিকে আমাদের জাতিকে ইংরেজরা নাকি সিভিলাইজ করার একটা দায়িত্ব নিয়ে এসেছিল সেটাকে ওরা বলছিল এরকম যে উই আর ইন দ্য হোলি মিশন অফ সিভিলাইজিং দিজ নেশনস এই সমস্ত নেশনকে তারা সিভিলাইজ করার জন্য এসেছিল তো এটাকে তারা বলছে এরকম ভাবে যে সিভিলাইজ করার জন্য তারা সিভিলাইজ করার জন্য এই সমস্ত জায়গাতে এসেছিল দ্যাট আর অর্গানাইজড ইন এ ওয়ে যেটা একটা ওয়ে বা একটা সুন্দর উপায় অর্গানাইজ করা হয়েছিল নট এ সিম্পল গ্রিড অফ লুট অ্যান্ড লিভ খুব সাধারণভাবে দৌড়ায় এসে লুট করে লুটতরাজ করে লোভের কারণে মানে ডাকাতি করে সব সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে চলে যায় এরকমটা কিন্তু তারা করে নাই ইংরেজরা আমরা জানি যে ইংরেজরা আমাদেরকে দুশো বছর ধরে লুটে খেয়েছে কিন্তু এটা কিন্তু ইতিহাসে কোথাও তুমি পাবে না ইংরেজের ইতিহাস বা বিশ্ব ইতিহাস আমাদের ইতিহাসে আছে আর কি বিশ্ব ইতিহাসে তুমি যখন পড়বে তখন সেটা পাবে না কারণ তারা এমনভাবে কনভিন্স করে দেখানো হয়েছে তারা দেখিয়েছেন যে তারা এসেছিল আমাদেরকে সিভিলাইজ করার জন্য তারা এই সমস্ত লুট করার জন্য আসে নাই অ্যান্ড দিস ইনেবল দ্য ব্রিটিশ টু বিকেম দ্য আনকোয়েশনেবল রুলার অফ ইন্ডিয়া এবং ঠিক এই কারণেই ব্রিটিশরা কি হয়েছে প্রশ্নাতীত হয়েছে তাদের এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা যায় না যে তারা কেন আমাদেরকে শোষণ করেছে তারা বলবে যে না আমরা তো শোষণ করি নাই সারা পৃথিবীকে তারা দেখিয়েছে যে তারা একজন তারা আনকোয়েশনেবল রুলার তারা প্রশ্নাতীত শাসক তাদের কোনো দোষ ছিল না তারা আসছিল আমাদেরকে সিভিলাইজ করার জন্য বা ইন্ডিয়াদেরকে ফর লিয়ারলি টু হান্ড্রেড ইয়ার্স প্রায় দুশো বছর ধরে দেখো দুশো বছর ধরে যদি আমরা বলি যে তারা আমাদেরকে লুট করেছে কিন্তু এটা বিশ্ব সাহিত্যের কোথাও তোমরা পাবে না বিশ্ব সাহিত্য সারা পৃথিবী জানে যে তারা 
আফ্রিকান কান্ট্রিগুলোকে ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টের ছোট ছোট কান্ট্রিগুলোকে কি করতে এসেছিল সিভিলাইজ করার জন্য এসেছিল ওকে প্রায় দুশো বছর ধরে দ্য সিগনিফিকেন্স অফ ইম্পেরিয়ালিজম অ্যাপিয়ার্স ইম্পেরিয়ালিজমের গুরুত্ব গুরুত্বটা আসে সার্টলি ইন দ্য টেক্সট অ্যান্ড ন্যারেটিভস অফ ইম্পেরিয়াল পাওয়ার্স ইম্পেরিয়ালিজমের গুরুত্বটা কোথায় আসে খুব সুন্দরভাবে সাটেলি মানে হচ্ছে যদি একটা সাবটেলি বি আসে বিটা উজ্জতাকে উচ্চারণ হয় না খুবই চতুরভাবে একটা জিনিস আমাদেরকে দেখানো হয় সেটা কি টেক্সট অ্যান্ড ন্যারেটিভ অফ ইম্পেরিয়ালিজম ইম্পেরিয়াল পাওয়ার্স ইম্পেরিয়াল পাওয়ার বা ইম্পেরিয়াল বিষয়গুলো নিয়ে যে লেখাগুলো ছিল টেক্সট বই ছিল এবং আর কি ছিল ন্যারেটিভস বা গল্পগুলো ছিল সেখান থেকে তারা কি করে ইনফরমেশন কালেক্ট করে আরও পড়ে গেলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবো অ্যাকর্ডিং টু সেইড সাইদের মতে দেয়ার আর টু কাইন্ড অফ অথার্স দুই ধরনের লেখক ছিল তখন এই এখান থেকে হচ্ছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ লাইন্সগুলো শুরু এটা একটু মার্ক করে ফেলবা দুই ধরনের অথার ছিল দুই ধরনের অথার কেমন যেমন ফার্স্ট দেখো যারা পিজ মিস করছো বলে দিই একশো একান্ন পেজের পাঁচ নং প্রশ্ন গাইড থেকে দোজ লাইক জোসেফ কনরাড অ্যান্ড রুডিয়ার্ড কিপলিং রুডিয়ার্ড কিপলিং এবং জোসেফ কনরাডের মতো দুইজন দুই ধরনের লেখকের এখানে নাম বলছে সরি এক ধরনের লেখক এরা দুইজন একই রকমের লেখক ওরা কি করছে হু হ্যাভ রিটেন অ্যাবাউট ইউরোপিয়ান কলোনাইজেশন যারা ইউরোপিয়ান কলোনাইজেশনের ব্যাপারে লিখেছে জোসেফ কনরাড লিখেছিল হার্ট অফ ডার্কনেস তো এই কলোনাইজেশনের ব্যাপারে লিখেছে এই হচ্ছে এক ধরনের রাইটার আর দ্বিতীয় সেকেন্ড ক্যাটাগরি কেমন রাইটার আমরা পাই সেকেন্ড ক্যাটাগরি অফ হিজ অ্যানালাইসিস একটা হচ্ছে ইম্পেরিয়ালিজম নিয়ে লিখেছে আর একটা কি করছে সেকেন্ড ক্যাটাগরি অফ হিজ অ্যানালাইসিস প্রোভাইড নিউ ইনসাইটস তাদের যে যে অ্যানালাইস করাটা অ্যানালাইসিস করাটা এটা কি করছে প্রোভাইড করেছে বা দিয়েছে নিউ ইনসাইটস নতুন একটা অন্তদৃষ্টি ইন টু দ্য ওয়ার্ক অফ ফেমাস ব্রিটিশ রাইটার অ্যাজ চার্লস ডিকেন্স চার্লস ডিকেনের ডিকেন্সের মতো রাইটার্সরা যখন এই কালচার এবং ইম্পেরিয়ালিজম নিয়ে মানে কি বলে কলোনাইজেশন নিয়ে লিখছে এবং সেটা নিয়ে যখন একেবারে চুলছে এরা বিশ্লেষণ খুব ব্যাখ্যা করে যখন লিখছে তখন তাদের লেখাটা আলাদা হয়ে গেছে এবং জেন অস্টেন মানে জেন অস্টেন এবং চার্লস ডিকেন্স এক ধরনের রাইটার আর জোসেফ কনরাডকে বলছে আরেক ধরনের রাইটার জোসেফ কনরাড হচ্ছে শুধু ইম্পেরিয়ালিজমের বিষয়টাকে বর্ণনা করছে আর চার্লস ডিকেন্স এবং জেন অস্টেনের মতো লেখক ওনারা কী করছে ওই সমাজগুলোকে একেবারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করছে এই কথাগুলো বলছে এখানে কারণ তোমরা বুঝতে পারছো না সংক্ষেপে একটু বলে দেই এর কারণ হচ্ছে দেখো ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে মনে করো যে আফ্রিকার কঙ্গো শহরটাকে সরি কঙ্গো রাজ্যটাকে একটা শহর গিয়ে ইম্পেরিয়ালিজম করবে আর কি কনোলাইজ করবে সেটা করার জন্য ওই শহরটার কোথায় কি দুর্বলতা ওই মানুষের জীবনযাত্রার ধরন কেমন তাদের প্রধান জীবিকা কি তারা কিভাবে চলে ফিরে এই সমস্ত কিন্তু সব কিছু খুঁটিনাটি জানতে হবে তো দূরবর্তী ওই জঙ্গলের মধ্যে কার ওই বিষয়টা যেটা জানবে কিভাবে তো এটা জানার সবচেয়ে বড় উপায় ছিল হচ্ছে ওখানকার সাহিত্য পড়া মানে ওখানকার সাহিত্য না তো ওই সমস্ত জাতিকে নিয়ে যে সমস্ত লেখক বই লিখছে তাদের বই পড়া যেমন ওরা কিভাবে জীবন যাপন করে সেটা নিয়ে কিন্তু অনেক ইংরেজ লেখকরা বই লিখেছেন সেইগুলা থেকে ধারণা প্রাপ্ত হয়েছে আমাদের কলোনাইজাররা এবার আশা করা যায় ধারণা পেয়েছো পর লাইন ডিকেন্স এ গ্রেট এক্সপেকটেশনস রিভিলস এ ভাস্ট হিস্ট্রি অফ স্পিকিউলেশনস ডিকেন্সের যে গ্রেট এক্সপেকশন এক্সপেকটেশনস একটা বই আছে এই বই একটা কি করে আমাদেরকে রিভিল করে দেয় বা আমাদের সামনে নিয়ে আসে এ ভাস্ট হিস্ট্রি অফ স্পিকিউলেশনস চিন্তা ভাবনার একটা বিশাল ইতিহাস স্পিকুলেশন চিন্তা ভাবনা ভাস্ট বড় জানো অ্যাবাউট অ্যান এক্সপিরিয়েন্স অফ অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়াতে যে তার একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল তাদের সেটাকে সেটাকে খুবই বড়োভাবে মানে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দেখানো অস্ট্রেলিয়াটা কী ছিল এ হোয়াইট কলোনি হুইজ সাবজেক্টস ক্যান বি ট্রান্সপোর্টেড টু এক্সোটিক প্লেসেস একটা সাদা কলোনি যেখানকার সাবজেক্টসদেরকে সাবজেক্ট মানে প্রজা বা মনে হচ্ছে প্রজা আবার সাবজেক্টের অনেক অর্থ প্রজা থাকে উদ্দেশ্য থাকে দেখি এখানে কোনটা এ হোয়াইট কলোনি ইন হুইজ সাবজেক্টস ক্যান বি ট্রান্সপোর্টেড যেটার সাবজেক্ট বলতে মনে হয় প্রজা বোঝাচ্ছে প্রজাদেরকে কী করা হতে পারে ট্রান্সপোর্ট করা হচ্ছিল টু এক্সোটিক প্লেস দূরবর্তী জায়গাতে ওখানকার লোকদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বাট ক্যান নট বি অ্যালাউড এ রিটার্ন টু মেট্রোপলিটান স্পেস কিন্তু তাদেরকে আর এই মেট্রোপলিটান এলাকাগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছিল না এগেইন ডেসপাইট জেন অস্টেন হার সেলফ অপোজড টু স্লাইভেরি অপরদিকে জেন অস্টেন যে লেখক ছিল উনি একজন রাইটার উনি আবার এই স্লাইভেরি বা দাস প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন সেইড আইডেন্টিফাইস অস্টেন্স ম্যানিফিস্ট সরি ম্যানসফিল্ড পার্ক সেইড 
ম্যান্সফিল্ড পার্ক নামক একটা বই পড়েছেন যেটা লেখক ছিল হচ্ছে জেন অস্টেন অ্যাজ এ কি টেক্সট একটা কি টেক্সট বা চাবি হিসাবে রিপ্রেজেন্টিং দ্য রিলায়েন্স অব ব্রিটিশ সোসাইটি যেটাতে আমরা ব্রিটিশ সমাজের নির্ভরশীলতা বা নির্ভরযোগ্যতাটাকে খুঁজে পাই অ্যান্ড ওয়েলথ অ্যান্ড ওয়েলথ অ্যাকুমিলেশন অব ইম্পেরিয়াল অ্যাডভেঞ্চারস এবং ওখানকার মানে সোসাইটি সম্পর্কে জানতে পাই ওই সোসাইটির টাকা পয়সা এই যত যা আছে সব কিছু সম্পর্কে জানতে পাই অন ইম্পেরিয়াল অ্যাডভেঞ্চারস যেখানে আমরা কি ইম্পেরিয়াল অ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কে অর্থাৎ একটা সমাজ যখন ধনী বা শক্তিশালী সমাজ যখন কম শক্তিশালী সমাজের উপরে ইম্পেরিয়ালিজম করতে যাবে তাদের অ্যাডভেঞ্চার থেকে শুরু করে তাদের যা যা মানে সব কিছু বর্ণনা আমরা এই সমস্ত বইয়ের মধ্যে পাই ইম্পেরিয়াল অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড দ্য লেগাসি অফ দ্য ট্রাড স্লেভ ট্রেড এবং দাস প্রথায় বা দাস বিক্রি করে তারা যে ব্যবসা বাণিজ্যটা করতো সেটা সম্পর্কে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা পাই দাস এভাবে ইন দ্য মিড নাইনটিন সেঞ্চুরি এভাবে মধ্য নাইনটিন যুগে মেনি ব্রিটিশ অথার প্রোডাক্টস প্রডিউস অনেক ব্রিটিশ লেখকরা প্রডিউস করত অর্থাৎ লিখত ন্যারেটিভ ফিকশনস ন্যারেটিভ ফিকশনস মানে উপন্যাস উপন্যাস লিখত গিভিং রাইস টু এ কালচার একটা কালচারের রাইস সম্পর্কে উপন্যাস লিখত যেমন আমরা মাস্টার্সে একটা টেক্সট পড়তেছি হচ্ছে প্যাটেলস অফ ব্লাড এবং আরও একটা এরকম সেখানে একটা সমাজের একেবারে শুরু থেকে শুরু করে মানে সমাজের জন্ম থেকে শুরু করে ওই সমাজের ব্রিটিশ ইম্পেরিয়াল ইম্পেরিয়ালিজমদের হাতে ওই সমাজের ধ্বংস পর্যন্ত দেখায় যে এত নিখুঁতভাবে বর্ণনা এটা যদি দুশো বছর আগে তারা পাইত ইংরেজরা যদিও ভাবতে পারো যে এটা কীভাবে সম্ভব হ্যাঁ তখনকার সময়ে এই বিষয়গুলো নিয়ে লেখা ছিল তাহলে কি তারা কিন্তু এই বইগুলো পড়ার মাধ্যমে ওই সমাজের সম্পর্কে আরও ভালো আইডিয়া পেত ধারণা পেত তারা আরও ভালোভাবে কলোনাই কলোনি স্থাপন করতে পারত ওকে ব্রিটিশ অথার প্রডিউস ন্যারেটিভ ফিকশন গিভিং রাইস টু এ কালচার দ্যাট সার্ভস অ্যাজ ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ইম্পেরিয়ালিজম তাই মধ্যযুগে অনেক রাইটার এরকম ইম্পেরিয়ালিজম বিষয় নিয়ে অনেক লেখা লিখে লিখছে যেটা কি করেছে অন্যান্য কালচারগুলোকে বা আমাদের কালচারগুলোকে কি ইনস্ট্রুমেন্ট আমার নিজের ইন্টারনেট চলে গেছিল সরি এবার কি লাইন ক্লিয়ার আছে সব কিছু ঠিকঠাক আছে আমার ইন্টারনেট হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছিল কেন জানি না তোমাদের মধ্যে একজন কমেন্ট করছে দেখলাম শিমু শিমুর কমেন্টটা আমি একটু পড়ি খেয়াল করো লেখছে যে কারেন্ট নাই এমবি কিনে বাইরে বসে শীতের মধ্যে লাইভ দেখছি রুমে নেটওয়ার্ক নাই তোমরা আমরা জানি যে তোমরা অনেকে গ্রাম থেকে ভিডিও দেখো অনেকের ইন্টারনেট নেই এমবি কিনে তো এই কারণে আমি আরও প্ল্যান করছি যে লাইভগুলো ছোট ছোট করবো যাতে যারা পরে ভিডিওগুলো দেখে তারা ছোট ছোট ভিডিওগুলো দেখতে পারে কারণ সরাসরি লাইভে ভিডিও করলে অনেক লম্বা হয়ে যায় ওকে তাহলে খেয়াল করো একশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠার দশ নং প্রশ্ন আমরা পরবর্তী লাইভে করবো এই লাইভটা আমি এখন ক্লোজ করে দিব ক্লোজ করে আবার লাইভে আসবো সেখানে আমরা দশ নং প্রশ্নটা পড়বো তো আশা করা যায় এখান থেকে আমরা এই দশ নং প্রশ্ন আর এই ভিডিওতে যেটা পড়লাম এই দুটো প্রশ্ন পড়লে ইনশাল্লাহ একটা প্রশ্ন কমন পেয়ে যেতে পারি আবার দুটাও কমন পেয়ে যেতে পারি তবে আমার মনে হয় তিনটে পড়াই ভালো যে তিনটে এই এখান থেকে আপলোড করা হয়েছে সেগুলো পড়লেই ভালো ওকে নেট এত ঘোরে কেন হাফ সাকি বলছো আমার নেটে প্রবলেম হচ্ছে আপু চা খাওয়াচ্ছ কাকে কে সাদিয়া বাফরিং অনেকেই বলছো হ্যাঁ ওকে তাহলে এখন তোমরা এখন তো মনে হচ্ছে নেট ক্লিয়ার আছে কমেন্ট করে তোমরা জানাও এখন ঠিক আছে কিনা আর আমি ভিডিওটা এখন ক্লোজ করে দিব ভিডিওটা এখন শেষ করে দিই হ্যাঁ নেট ঘোরার সাথে এখন ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ এখন বলছো ঠিক আছে ছোট্ট করে একটা সাজেশন সাজেশন দেখবা যে আমার ফেসবুক প্রোফাইলে গেলে ওখানে সাজেশনস দেওয়া আছে আমার ফেসবুক প্রোফাইল হচ্ছে আলী রেজা পলাশ ওখানে তোমরা গেলে দেখবা যে চার পাঁচটা পোস্ট পরেই প্রোফাইলে দেওয়া আছে তো আমরা এই লাইভটা এখন ক্লোজ করে দিব ক্লোজ করি একশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠা থেকে দশ নম্বর প্রশ্নটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এটা আমরা এখন পড়বো এই ভিডিওটা ক্লোজ করে আপনি নতুন করে আবার লাইভে আসছি দেরি করবো না এক মিনিটের মধ্যেই আসবো তো আশা করি তোমরাও থাকবে স্টাডি গাইড থেকে পড়ছি কিনা জিজ্ঞেস করছো একজন হ্যাঁ স্টাডি গাইড থেকে পড়ছি একশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠা বের করো আমি এক্ষুনি আসছি আচ্ছা তোমাদের বলতে ভুলে গেছি লাইক দাও অনেকে ভিডিওতে লাইক দিয়ে দাও আর সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখো যাতে লাইভে আসলে সাথে সাথেই তোমরা খবর পেয়ে যাও হ্যাঁ আমি একটু পরেই নতুন করে আবার লাইভে আসবো দশ নং প্রশ্ন পড়ার জন্য একজন জিজ্ঞেস করছে এ আর পি মানে কি এ আর পি মানে হচ্ছে আলী রেজা পলাশ 